。你吃早餐吗？如果你不吃早餐的话，就太可惜了，因为你可能会因此而错过命名一些科学新发现的机会哦。比方说谷物圈效应、巴西果效应、咖啡环效应等等。正如这些名字所揭示出来的，物理学领域中有许多与早餐食物有关的效应和理论。比如人们发现啊，一袋坚果经过摇晃之后呢，最大力的坚果总是会留在最上层。考虑到这种大坚果呢，通常是巴西果，这个效应也就被称为巴西果效应。研究认为，这一现象涉及了很多复杂的机制。其中一个理论比较直接，他认为摇晃时小颗粒会填入大颗粒流出的空隙，所以大颗粒就会被一点一点的垫上去。当然，还有更复杂的分析则引入了颗粒对流的说法，我们就不展开了啊。总之，这个效应不光可以帮助你快速吃到大力的坚果，还帮助工程师们设计了雪崩安全气囊，让人在遭遇雪崩时可以被摇到雪面上。另一个有名的早餐物理理论就是咖啡环效应。这个名字的来历是滴落的咖啡干燥后会在液滴边缘形成一圈深色的圆环，这是蒸发速率不同所形成的毛细流。由于液滴边缘蒸发的快，因此液滴内会形成从中心向边缘的毛细流。这个过程会将水中分布的物质也一起搬运并累积到液滴边缘。这样的咖啡环很漂亮，但是如果在印刷品中出现这样的现象就不太好了。于是人们就在印刷或者制作模。模式在其中加入了颗粒或者表面活性剂等来抑制毛细流，从而达到使产品厚度或者颜色均匀的目的。说到这儿，我决定继续坚持吃早餐，说不定哪天就发现了一个炸油条效应呢。等我好消息哦！我是火箭叔，关注我，让科学更有趣。